യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ വളരെയധികം കരുണയോടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹവും കരുണയും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം കർത്താവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും അഭിഷേകവും അഭിവൃദ്ധിയും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തരും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോള് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ച വന്നു ഓരാ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയായിരുന്നു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാഴ്ച പോയാലും ഒരാഴ്ച പോയത് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 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 ദിവസം അവിടെ പോയായിരുന്നു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ആലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിൽക്കണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് അടുത്ത് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനൊരു ഇടവകയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും സമാധാനമില്ലായ്മയും വഴക്കും കലഹങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഒരു സമാധാനമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു പ്രേരണ തരികയാണ് ഒരച്ഛനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവും എന്താണ് കർത്താവ് തരുന്ന പ്രേരണ ഒരച്ഛനോട് ഏതച്ഛനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ പരിപാടി കർത്താവിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇന്ന അച്ഛനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാതെ ഇതാണ് മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഒരു വൈദികനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ വൈദികർ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ചുറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അച്ഛന്മാരുണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ വൈദികർക്കെല്ലാം അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അവരോട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കറിയാം അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തായി എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇനി അവരോട് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് മാത്രമല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ ഏ ആ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന വൈദികരോടെല്ലാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഏത് അച്ഛനോട് ഇത് പറയും ഫാദർ 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 എന്ന് കുറെ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിന് അച്ഛന്മാരുടെ നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിടും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാനല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫാദർ ഫാദർ എന്ന് എൻ്റെ
ഓരോ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ ഓ ഈ അച്ഛൻ വേണ്ട ഈ അച്ഛൻ വേണ്ട ഈ അച്ഛൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫാദർ നായ്ക്കം പറമ്പിൽ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ അച്ഛൻ കൊള്ളാം ഈ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അച്ഛന് ഒരു പരിചയമില്ല യാതൊരു പരിചയമില്ല മാത്രമല്ല അച്ഛൻ ഇപ്പം എവിടാണെന്നോ അച്ഛന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന ഉഗാണ്ട എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി സുവിശേഷം പറയുകയാണ് അപ്പം ഈ നാട്ടിലങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചാൽ തന്നെ അച്ഛൻ എടുക്കുമോ അറിയാത്തൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എടുക്കാറില്ല അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഫോൺ എടുപ്പേ ഇല്ല അപ്പം ഏതായാലും ഈ പേര് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഈ അച്ഛനെ വിളിക്കാം വിളിച്ചു നോക്കാം വിളിക്കുന്നതിന് അന്ന് പൈസയൊന്നുമില്ല ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് ഫോൺ എടുത്താലേ ഉള്ളു പൈസ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിളിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ ഭയങ്കര ഒരു സ്വരം അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു പോയി അതായത് വളരെ ഘനഗാംഭീര്യമായ ഒരു ശബ്ദം ഹലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് രച്ചം വിളിക്കുവാണേ അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാൻ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പള്ളി ഭയങ്കര അടിയും വഴക്കുമാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഈ നാട്ടിലെങ്ങാണ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഉള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എപ്പൊ വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ പറ്റുന്ന സമയം പറഞ്ഞു അന്ന വന്നോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ മുറിക്കകത്തേക്ക് ചെന്ന് എന്നെ അച്ഛന് ഒരു പരിചയമില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മെസ്സേജ് വരും എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ ശരിയാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സന്ദേശമായിട്ട് പറയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛൻ കുറെ ഹാലിലിയ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബൈബിള് ബൈബിള് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്തു തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം എടുത്തു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതവീടമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക ഞാൻ വായിച്ചു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതവീടമാക്കുവോളം നീ എന്ത് ചെയ്യുക നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലുയ്യ അച്ഛൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലുയ്യ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പുസ്തകം അടച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അച്ഛൻ എന്താണ് ഇത് അടച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ നാളെ അവിടെ അടി നടക്കും അവരടിക്കട്ടെ നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക അച്ഛൻ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കാൻ പോവാണ് അവർ പ്രശ്നം നടക്കട്ടെ അച്ഛൻ ചെന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കുറെ അധികം പ്രാർത്ഥനകൾ എഴുതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഈശോയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയത് എന്താണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയത് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ചാലക്കുടി നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള സകല 
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നേ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം അതായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്താണ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കെട്ടിട്ട് അങ്ങനാണോ അവന്മാർ അങ്ങനാണോ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നേ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് തലയിട പോടെ നിൽക്കുന്ന അധികായനായ വലിയൊരു വചന പ്രഘോഷകൻ നമ്മളൊരു സങ്കടം ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഹ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറയിൽ കേൾക്കട്ടെ ഏഹ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിടാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവന്മാരെ എല്ലാം ശരിക്കും ബന്ധിച്ചു വിട് എനിക്കെതിരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സകല എണ്ണത്തെയും ഇതാ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാൻ മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഭും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പോയത് പാവ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇതാ ഈ അച്ഛൻ പറയാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തോളാൻ എന്നോട് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു എല്ലാം ശരിയാവും ഞാനൊരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത മനസ്സോടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു ഞാൻ വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ പള്ളി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അനേക പതിറ്റാണ്ടുകളായി കർത്താവിൻ്റെ വചനം മായമില്ലാതെ പ്രസംഗിച്ച് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അഭിഷിക്തൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ പറയില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് അന്നേരത്തിന് വിവേകം വരിക ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു നിത്യാരാധനയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കുവാനെ എപ്പോഴും എഴുന്നള്ളിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എനിക്ക് മറ്റ് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസമല്ല മൂന്ന് ദിവസമല്ല നാല് ദിവസമല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഈ പോൾ സംഭവത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ന് വേറൊരു പണിയില്ല അങ്ങനെ ചുമ്മാ പോയി അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം ഈ നായ്ക്കം പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ വരും ഒരു കാര്യം എഴുതി വെക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി എടുത്ത് എഴുതും എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആ പ്രേരണ ആളുകളോട് പറയും ദൈവജനം വരുമ്പോൾ അവരോട് ഇത് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരത് അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രേരണകൾ ദൈവജനത്തോട് പറയുമ്പോൾ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മനുഷ്യരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരത് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ ഞാൻ കണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് പിന്നീട് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിയിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് പരിഹാരം തന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നന്ദി പറഞ്ഞേ ആലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഞാനിതെന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരാധനയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പാതവീടമാക്കിക്കോളും നിങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് പിശാജിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തരും റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് സംഭവിക്കും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് സംഭവിക്കും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാജിനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ എല്ലാ മക്കളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്മൽ അച്ഛനിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനായിട്
ഹലലുയ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 ഹലലുയ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ ഇവിടുത്തെ കലങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചനം പങ്കുവെക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ആലയത്തിലെത്തി എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം ഉദാസീനത താല്പര്യക്കുറവ് എല്ലാ ദുർചിന്തകളും എല്ലാ ദുർപീഠകളും നസ്രാനായേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ആലയത്തിൽ നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ നാവിൻ്റെയും കെട്ട അഴിയട്ടെ കർത്താവ് അതേ ഭാരങ്ങൾ വിട്ടുപോട്ടെ തിന്മയുടെ ശക്തികളെല്ലാം മാറിപ്പോട്ടെ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായ ആലയത്തെ വന്ന് നിറയട്ടെ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരുടെ മേലും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ശക്തിയോട് 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 ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ എല്ലാവരും ഇരുന്നേ നല്ലൊരു കൈയടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കും പ്രമലച്ചങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയി അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അച്ഛനെ നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അച്ഛൻ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അച്ഛൻ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഈ ആലയം ഇത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വട്ടായിൽ അച്ഛനും വിനോയ് അച്ഛനും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ആലയം കർത്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തെയും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അൽമായ ശുശ്രൂഷകർ പലരും വെറുതെ സാബു ആറുതൂട്ടി സന്തോഷ് കരിമാത്ര അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ പലരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത സമയങ്ങളിൽ വന്നു പോയി ഇപ്പോൾ നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിൽ എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തോടും ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ് കരുണയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് ശോയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ നമ്മൾ ഈ ആലയം ഇവിടെ ഡിമൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രവുമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പൽ അച്ഛൻ പനക്കലച്ചൻ കൊച്ചുമാത്തി അച്ഛൻ തടത്തലച്ചൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ആത്മീയ നവോത്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നവീകരണ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തിരി തെളിയുന്നത് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പക്ഷേ വലിയ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേശം മുഴുവനിലേക്ക് മാഞ്ഞടിക്കാൻ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിൽ ഈ ആത്മീയ നവീകരണ രംഗത്ത് കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി അഭിഷേകം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അച്ഛന് ഈ പ്രായത്തിലും അച്ഛന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അച്ഛൻ വളരെ മിടുക്കനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് അച്ഛന് വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അവശതകളുണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛന് ഒത്തിരി രോഗപീഠകൾ ഈ വാർത്തയ്ക്കത്തിൻ്റെ അവശതകളെല്ലാം ഉണ്ട് പാലായി വെച്ച് വൈദികരുടെ ധ്യാനം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ വന്ന് താമസിച്ച്
അതായത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം തമ്മിൽ വഴക്കാണ് ശത്രുതയാണെന്ന് ചുമ്മാ പച്ചക്കള എഴുതി വിടുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മത്സരം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അതാണ് അത് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ദുഷ്ടത കണ്ടിട്ട് ആർക്ക് ആരോടാണ് മത്സരം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരം എല്ലായിടത്തും നടക്കണം ദൈവരാജ്യം വളരണം അതല്ലേ ഉള്ളൂ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരുടെ ലക്ഷ്യം അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒത്തിരി എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും സത്യത്തിൽ ഒരു ഏക മനസ്സോടാണ് കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകരും നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാനത് പറയുകയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാനത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ ശുശ്രൂഷകർ തമ്മിൽ പോലും മത്സരമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇല്ലാത്ത മത്സരം കേട്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എല്ലാവരും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകർക്കിടയിൽ തന്ന ഐക്യം പിശാജെ നീ അത് തകർക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിതി കൊളുത്തിയ നവീകരണ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് അച്ഛനിലൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിശക്തമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്കത് പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട വിൽസൻ അച്ഛന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനോട് വരണമെന്ന് അച്ഛൻ ഒറീസയിലെ മെഷം പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഒറീസയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലിമിസ് പിതാവും വിൽസൻ അച്ഛനും ഒറീസയിലെ മിഷൻ രംഗത്ത് അവിടെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ ദിവസം അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ അഭിയൊന്നിയ ക്ലിമിസ് പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകരുടെയും പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കം പറമ്പിലച്ച അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാനിയൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എല്ലാ നന്മകൾക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം വചനപ്രഘോഷണത്തിന് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയാലും സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഭയം ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്തു പറയണം എങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഒരു ചികിത്സ ഇതാണ് ഒരു മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞവറിയും ചെല്ലും നന്മ നിറഞ്ഞവറിയമേ എന്ന നമസ്കാരത്തിൽ മൂന്ന് ദൈവവചനങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാത് നന്മ നിറഞ്ഞമറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഗബ്രിയേൽ മാലാഹിയിലൂടെ പറയപ്പെട്ട ദൈവവചനം എഴുതപ്പെട്ട വചനം എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വചനമാണ് അടുത്തത് സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയെ നിന്റെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു അത് എലിസബത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് മൂന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധമറിയമ്മേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ അപ്പോൾ എലിസബത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മറിയം തൻ്റെ വളർത്തു പുത്രി ജറുസലം ദേവാലയത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി കാരണം മറിയത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ജറുസലം ദേവാലയത്തിലാണ് മറ്റനേക കന്യകളുടെ കൂടെ അവരെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ ചിലർ മെസ്സിയായുടെ അമ്മയാകാൻ ആരാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് 
എന്നറിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഏതായാലും മറിയം ഗർഭിണിയാകുന്നു എന്ന സന്ദേശം ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയിലൂടെ അറിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് മറിയം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കും അങ്ങനെയാണ് ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ഒരടയാളവും കൂടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിസബത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മറിയം എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി എലിസബത്തിന്റെ മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദന സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മള് കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ എന്ന വചന നിബിഡമായ നമസ്കാരം ഏറ്റുചൊല്ലുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പൈശാചിക പീഡകൾ നിർവീര്യമാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി എന്ന നമസ്കാരത്തിനും അൻപത്തി മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോഴും ജനത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മുടെ മേൽ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി ജപമാല ചൊല്ലുന്നുവോ അവരുടെ മേൽ പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്നു തദ്വാര അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി പൈശാചിക പീഠകളും പാപദുശീലങ്ങളും നിർവീര്യമാകുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന വഴി ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഒരിക്കല് ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മഴവില്ലു പോലെയുള്ള ഒരു ആർച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെട്ടു ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദർശനം കാണുന്നത് അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇത് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി തന്നു പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം പാപികളല്ലാത്ത രണ്ടേ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ യേശുവും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയോ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പാപികളാണ് അതിനാൽ ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന് നമസ്കാരം ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അനേക ലക്ഷങ്ങൾക്ക് അനേക കോടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ സ്നേഹത്തോടെ തീഷ്ണുതയോടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയല്ലണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും പടിഞ്ഞു പടിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ടും മറ്റും അല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലേണ്ടത് മുട്ടുകുത്ത് നിൽക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൽ നിവർത്തി ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു കസേരയോ ഒരു ബെഞ്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുമാവാം പ്രൈസലോൺ പടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചതറിപ്പോവും ഹാലിയിൽവിയ നമുക്ക് വലതുകരം ഉയർത്തി കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന് ഈ നമസ്കാരം ചൊല്ലി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ അവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാം ചെല്ലിക്കും കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി Hallelujah
നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചേ ആയിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സാമുവൽ പതിനെട്ട് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് സാമുവൽ പതിനെട്ട് നാല് ഏഴ് കേട്ടാൽ അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു വചനമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം പഴയ നിയമോ സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീത് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നു എന്ന് അന്നത്തെ രാജാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കന്യകമാർ ഗാനം ആലപിച്ചു ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊലയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിക്കുന്ന പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ യേശു തന്നെയും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് രണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപ പരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര ബലി ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് രണ്ട് ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ സാവുളായിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നു എന്ന വചനം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ച് പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കണമേ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആകാതെ സ്വാർത്ഥ കേന്ദ്രീകൃതമാകാതെ നമ്മുടെ നിയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ദൈവതരൂമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആയിരങ്ങൾക്കും പതിനായിരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തും പതിനായിരങ്ങൾ നിന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തും വീഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പതിനായിരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനും സ്വീകരിച്ച് പതിനായിരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ ഉയർത്തുവാനും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുത്തൻ കൃപകളും വരങ്ങളും ദാനങ്ങളുമെല്ലാം തരുവാൻ ദൈവം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരൽപ്പം കഫക്കെട്ടും അല്പം ചുമയുമൊക്കെ വരുമ്പോ കർത്താവ് ഒരു സൂചന കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗികളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഇരിപ്പും കിടപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നടുവേദന കാലുവേദന പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോൾ അടുത്തു വരുന്ന ധ്യാനത്തിലുള്ളവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരുക്കമായിട്ട് ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മാറി മാറി സഹനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന രീതി നിലവിലുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും പാപത്തിന് ശിക്ഷ രോഗങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശിലേറി അത് നാം പാപത്തോടു മരിച്ച് നീതിക്കു വേണ്ടി വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ യേശു എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും രോഗങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേറിയത് നമ്മുടെ പാപ ശിക്ഷയും പാപബന്ധനവും നീക്കിക്കളയണം 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കണം ആ വചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വചനം മാത്രം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി അന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വചനത്തിന് അന്ധകാര ശക്തികളെ നിർവീര്യമാക്കാനും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് മത്തായി എട്ട് പതിനാറ് അവൻ വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യൂ നമ്മളെ സ്പർശിച്ച വചനം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന വചനം ആ വചനത്തില് ദൈവിക ജീവനുണ്ട് യോഹന്നാൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് യോഹന്നാൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകവും ലഭിക്കും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്കും സൗഖ്യവും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും നൽകും വചന ശക്തിയാൽ ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മദ്യപാന തകർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്ക് അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമയായി കഴിയുന്നു കൈപൊക്കിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ വചനമേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ലൂക്ക ഒന്ന് പതിനഞ്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ വലിയവനായിരിക്കും വീഞ്ഞോ ലഹരി പാനീയങ്ങളോ അവൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകണമെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മാത്രമല്ല എഫ് എസ് അഞ്ചു പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പുരിതരാകണം അനുദിനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുക അനുദിനം എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മനഃപൂർവ്വം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുക മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെയുള്ള അനേകായിരങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പ്രൈസലോ ഹാലേ ലുയാം നമ്മൾ മാത്രം നന്നായാ മതിയോ ദൈവം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചങ്ങ കുടുംബം മാത്രം നന്നായാ മതിയോ പോരാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും നമുക്കൊരു നിയോഗം വേണം നമ്മെ പോലെ സഹിക്കുന്ന നമ്മെ പോ നമ്മളെക്കാൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെയും പതിനായിരങ്ങളെയും തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ദൈവമക്കൾ ആക്കണമേ അവരെ യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളും പ്രേക്ഷിതരും ആക്കണമേ ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോട് പത്ത് കൊല്ലം കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന എന്നോട് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ ജനറൽ അച്ഛനും ഒരു കൗൺസിലറും കൂടെ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അച്ഛനെ പോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ ഇടവക ധ്യാനം പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പിന് ആരുമില്ല എല്ലാ ഇടവകയിൽ നിന്നും വികാരിയച്ചന്മാര് പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നു തുടർ ധ്യാനം വേണം അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ അതിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോട്ടയിലേക്ക് വന്നത് പോട്ടയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താണ് പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല സുപ്പീരിയേഴ്സിനും അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് പറയാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല 
വലിയ തകർച്ചയായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മറ്റ് അച്ഛന്മാർ അവർ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പനക്കിലച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട് സംസാരിക്കും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ആ മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മദ്യപാനം നിർത്തും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുടിച്ചു തുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുടിയന്മാരായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ സമയമെല്ലാം കളയും അവരുടെ അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മ ഭാര്യമാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പറയുക മദ്യപാനം മാറ്റണേ മദ്യപാനം മാറ്റണേ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ നിർത്ത് ഈ സഹനമോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് സമയം കളയല പരാതിപ്പെട്ട് സമനം കളയല പ്രത്യുത ഈ സഹനത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും ഇതുപോലെ മദ്യപാന തകർച്ചയുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ അനേകായിരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന പോട്ടയിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഏത് തകർച്ചയാണോ ആ തകർച്ചയെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുക പരാതിപ്പെടുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പെടുത്തുക നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു പോയ തകർച്ച ദൈവം അറിയാതെയല്ല ദൈവം അറിഞ്ഞു വന്നതെല്ലാം ദൈവം ഉപരി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റും റോമ ബാക്കി പറയാവോ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് റോമ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മാറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ തകർച്ചയും ദൈവം ഉപരി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റും പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രന് ദുഃഖവള്ളി അനുവദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദിച്ചത് ഉയർപ്പ് ഞായർ കൊടുക്കാവുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു പീഡാനുഭവവും കുരിശു മരണവും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപ മോചനത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് നിശ്ചയിച്ചതാണ് അപ്പൊ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ആളായ പുത്രൻ നബ്രാൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് കന്നിക മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തോളം രഹസ്യ ജീവിതം നയിച്ച് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പാപികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പാപികളുടെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് യേശു മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സ്വരം അവിടെ ഉണ്ടായി ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രവിക്കുവൻ അങ്ങനെ യേശുവിനെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിതാവ് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതം വചനപ്രഘോഷണം പാപികളുടെ മനസ്സാന്തരം രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ശിഷ്യന്മാരുടെ രൂപവൽക്കരണം ഇവയെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാടുനീളെ യേശു ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും അസുയാലുക്കൾ യേശുവിനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് യേശു കുരിച്ചിൽ മരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഒരേ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവനും സന്നിഹിതനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നൽകിയത് അതുവരെ ഫലസ്തീനായിലോ സമറിയായിലോ ചുരുക്കം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുവാനേ യേശുവിന് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ലോകം മുഴുവനിലും ഒരേ സമയത്ത് യേശു എത്തിച്ചേരും ഇങ്ങനെ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അവിടെ യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രൈസലോൺ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ 
Hallelujah. 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 popular mission di anak dende. Samaabenam Fort Gochil narakiyan. Orang sahaja beraya mana. Padina irim beraya ana Kelkanu lada. Alde beri Franklin enal. Adem joli yedren de Bakerin. Aku dah baca anak anda beri cinta. Tali kaya kata, apa dia cancer ahi, mana yo tak kaya ahi. Aku dah cegel sejal, orang baru panas cile beri. Aduh, orang dah ada orang baru ni, Kerala tu lute dengan bo. Anginnya dekam, ibu dek, terima ni dulu tu orang tu. Cancer cegel sejol lah, kendera tu lalu orang ni lim, tamasikan muri deila, bukholil kita kanda bodoh, bukholil aneka cancer tu orang ni lalu kita pandu. Pendekat ini serda, polin je, orang jatuh, orang hal, orang jerba gairan, karat, berat, curun dua gudi iri pon dah. Kanser mana jigil sese, jigil sese, jigil sese. Aage, awasnya hari itu orang curun dua gudi iri pon dah. Jerba gairan, yang orang bela bodoh anggota nukum, ni tu kereta orang tu beri, kereta orang tu beri. Yang ni suka berdiri lengan, awan ini orang suka berdiri amati. Praise the Lord. Hallelujah. Orang yang lepas hari hari ke, tiga beri, ia dengan kerana asal dek yang naik nu beri nanti puli kan do. Puli itu berdiri dia ada tiga beri tu. Adil naik ke mana yang lepas hari tu? Nende prasna segeri ceri kan do. Patut dengan jari ada tu. Seri ramu dia merka tu orang ini. Orang dia hari yang kahani ni dia. Ha tiga beri apa dia semua? Abang nerd semua ada muri lagi hodi. Awal itu tu power ko tu beraya ni lah. Jadi dia meret tu boleh jalan jendiri jendah. Poi, ni poi kerana tu boleh kerja macam ni. Kerana tu dek ni nara tu beri bawa. Ini curun tu gudi iran tu jerup karena tu gip bawa. Awan boran tu sok gip mana itu diri jendoh. Yalam sok bodoh. Hati hati ke ran tu beri tu sok gip. Praise the Lord. Franklin ni alu beri jendah. Ham muda beri nanti ke mana Yesu mati dengan dua pasukan macam ni iran tu nama. Praise the Lord. Ingin ni ulah. Alpeda kerana ayah rohaga syanti kalau loga mudu ini orang perkhotsi kena, beri sahaja mande. Yesu, prabanja mudu ini, beri samayat naranjan nilkan na bektiya. Hallelujah. 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 Yesu we nanti, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Yesu we nanti, Hallelujah. Yesu yang nama nama tu ni arti mana? Awan deh ber, Yesu yang tu beli ke perum. Yang tu nahl, awan dah deh jenat deh, awal udah, papa til deh nana, papa bandar anggal deh nana, papa takar cegal deh nana. Moji begum, praise the Lord. Kristu bina, itu nuru warchanggal kumba, jiwi cerita, prabaja gan ana esaya, esaya, yed patidalil, bagna anam jia perta misiha ide, jananante guru je, ipragayam paranjit runda, awan, uru kainiye kegil runda jani kum. Emmanuel yang nuvuli ke badam, Dewam, Namod gude, yang nartha mulla, Emmanuel yang na nuvuli ke badam, praise the Lord, Hallelujah, 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 beli badin je bos tegam, muno iri badil le, ibragaram berayunu, ida khadeya kawada til yang na, nyan mutunu. Hari inggilum, badil dorang tu danal, jangan agak tu perbezi kum, kuoda wasi kium, jium, unnichu berci kum. Pakistan ini le, urid aja gumari. Pakistan muriyan naranjo nderi vekti, awalnya berdaa urid mandiri ayirno, petan berdaa urid sam, priya petan bahariya urid cibaranjo, ini ini kita nene beranda. Bivah kamu ada nama? Ini nanang kita, apa dia yang kita boleh yoli ceri, itu dukkic. 
കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ പുറത്തങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവള് അവളുടെ ഡ്രൈവർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ബൈബിൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരണം കാരണം എനിക്ക് സമാധാനമില്ല വായിക്കാനായിട്ട് അവന് പേടിയായതുകൊണ്ടും അടുത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ള ശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ടും അവൻ അത് അനുസരിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടു എവിടുന്നോ അവനൊരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അവൾ ബൈബിൾ വായന തുടങ്ങി ബൈബിൾ വായന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരാള് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് കറന്നു വരുന്നതും അവളോടൊന്നിച്ച് ഊട്ടുമുറിയിൽ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും സ്വപ്നത്തിലോ ദർശനത്തിലോ അവൾ കണ്ടു അടുത്ത ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വെളിപാട് മൂന്ന് ഇരുപത് വായിച്ചപ്പോ അവൾ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ബൈബിൾ കൈയും താഴോട്ട് വീണു ആത്മാഭിഷേകമായിരുന്നു ഇതാ ഹൃദയ കവാടത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്തു പ്രവേശിക്കുകയും കൂടെ വസിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും തലേ ദിവസം കണ്ട ദർശനം വെളിപാട് മൂന്ന് ഇരുപതായിരുന്നു പ്രൈസ്തലോൾ അവൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് പാകിസ്ഥാന് പുറത്ത് കടന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വചന പ്രഘോഷകയായി ഹലി ലുയ യേശുവെ നന്ദിയും ഒരേ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവനും എത്തിച്ചേരുക മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേൽ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് യേശു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും രക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം മോചിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം നിത്യജീവൻ നൽകാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം വെളിപാട് ഒന്ന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് യേശു അരളി ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അന്തവും ഞാനാകുന്നു മരിച്ചവനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകുന്നു ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഞാൻ എന്റെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യകാലത്ത് സെമിനാരിക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വിൻസെൻഷൻ സെമിനാരിക്കാർക്ക് ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ അവസാനത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എല്ലാ സെമിനാരിക്കാരും പെട്ടെന്ന് നിലം പതിച്ചു ചിലർ മൂന്നാല് മണിക്കൂർ അബോ അബോധാവസ്ഥയിൽ എന്ന പോലെ കിടന്നു എനിക്ക് അല്പം പോലും അസ്വസ്ഥ തോന്നിയില്ല എന്തോ ആത്മീയ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചിലർ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ബോധം തെളിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റത് പിന്നീട് സിസ്റ്റേഴ്സിന് ധ്യാനം നടത്തുമ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ കോൺവെൻറ്റുകളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നിലം പതിച്ചു ഒരാൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ആ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓർക്കും എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് പെട്ടു ഈ അടുത്ത നാളിൽ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന പടയാളികളോട് യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ നസ്രായനായ യേശുവിനെ ഉടനെ ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവരും പുറകോട്ടും മറിഞ്ഞു വീണു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ആകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞവൻ ഞാൻ തന്നെ നസ്രായനായി യേശു അത് പറഞ്ഞതേ അവർ നിലംപതിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ പിന്നീട് യേശു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു നസ്രായനായി യേശുവിനെ അടുത്ത കൽപ്പന കൊടുത്തു 
എന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആരെയും തൊട്ടു പോകരുത് ഒരാളെ പോലും അവർ തൊട്ടില്ല കാരണം കൽപ്പന നിൽക്കുകയാണ് ആ കൽപ്പനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സർവശക്തമായ കൽപ്പനയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ധ്യാന മന്ദിരമുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂ ജേഴ്സി രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലോറിഡ പള്ളിയൊക്കെ ആയി അടുത്ത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആന്റണിയൻ ലില്ലി അവർ ചാലക്കുടിയിൽ വന്ന് ഒരു വീട് വാങ്ങി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം വരുന്ന ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം മുരിങ്ങൂര് വന്ന് സഹായിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് അമേരിക്ക വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം വീട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തിലൊന്ന് വന്ന് താമസിക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോയി ഫ്ലോറിഡായിൽ വേറെ വീട് വാങ്ങി അവിടെ ശുശ്രൂഷയാണ് ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ വീട് വാങ്ങിയതിന് ചുറ്റും ചതുപ്പ് നിലമാണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിളപ്പുണ്ട് ധാരാളം കൊതുകുകൾ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ വീട്ടിലും ഈ കൊതുക് കയറി വരും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറ് വായിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊതുക കയറുന്നത് അതിന് മാത്രം കൊതുക അപ്പോൾ അവരൊരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആൻ്റണി അച്ഛാ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ഈ വീട് മുഴുവനും ഒരു വില കൂടിയ കൊതുക് വില കൊണ്ട് പൊതിയാൻ പോവാണ് കൊതുക് കയറാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചിലവാകുമായിരിക്കാം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മുറിയുടെ മുമ്പിലൊരു സ്ത്രീ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിശേഷം എൻ്റെ കൊച്ചിന് ശ്രീജിത്രി പോയി ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൂടെ തികയാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീയോട് അവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു നീ കൊതുകോലം മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വചനം പറഞ്ഞ് വിഷജീവികളെ ബന്ധിക്കുക ലൂക്ക പത്ത് പത്തൊൻപത് ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളികളുടെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലവിധ ശക്തികളുടെയും മേൽ ചവിട്ടി നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം നൽകുന്നു യാതൊന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം ആവർത്തിച്ച് എല്ലിട്ട് പറയുക ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അനന്തശക്തിയാൽ ശല്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഷജീവികളും നിർവീര്യമാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അതായത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വരിക നമ്മുടെ വചനം ഫലിച്ചെങ്കിൽ കൊതുക് ശല്യം മാറിയെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കണം ആ സ്ത്രീയോടും അനനയോടും പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച വരണമെന്നു രണ്ടുപേരും വന്നു ആൻ്റണി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അങ്ങോട്ട് കൈമാറി പതിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് ആൻ്റണിയുടെ വീട്ടിൽ കൊതുക് കയറുകയല്ല ചുറ്റും കൊതുകൊണ്ട് പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ ദൈവവചനത്തിന് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലിന് അനന്തശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് മലബാറിൽ ചിറ്റാരിക്കാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്നു അവർ പറഞ്ഞു വലിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ കൃഷി ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല കാട്ടാനയും കാട്ടുപന്നിയും വന്ന് തിന്നും നശിപ്പിക്കും തിന്നാ പോരെ അതൊന്നും അവർ പറഞ്ഞതല്ല നശിപ്പിക്കുന്ന ആരുടെ പ്രവർത്തിയാണ് യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്താ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കൊല്ലുവാനുമാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ജീവൻ നൽകാനും അത് സമൃദ്ധമായി നൽകുവാനുമാണ് ഏതായാലും അന്ന് ഈ വചനമൊന്നും എൻ്റെ തല കയറിയില്ല പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസമായുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം കാപ്പി കുടിച്ച് ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥന എല്ലിട്ട് പോകുന്നു ഒരു പിശാചിനെയും ബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സഭയിലെ ഒരു സിറിയക്കച്ചൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെന്നു ഉടനെ വീണ്ടും ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്നാന്നറിയാവോ അച്ഛൻ വന്നതിൽ പിന്നെ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ കാട്ടാനയോ കാട്ടുവന്നിയോ കയറുന്നില്ല എവിടുന്ന ഈ ശക്തി ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് അവൻ പന്ത്രണ്ടു പേരെയും വിളിച്ച് 
സകല വിശാചിക്കളുടെയും മേൽ അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുത്തു പിശാചിക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും എനിക്കിതൊന്നും ബോധമില്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോന്നപ്പോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണ കോട്ട ദൈവം ഉയർത്തി ഒന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ അനേകരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യേശുവെ നന്ദി ഹാലേ ലുയ ഞാൻ സാധാരണ വചന പ്രഘോഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞോറിയ ചെല്ലാറുള്ളത് ഇന്നൊന്നല്ലേ ചെല്ലുള്ളൂ അത് രണ്ടു ചെല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരമുയർത്തി ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ചുറ്റുമുള്ള ഒരു അമ്പതിനായിരം അഞ്ചു ലക്ഷം പേരെ തിരിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ദൈവമക്കളാക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് കെനിയായിൽ രണ്ട് ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ നെയ്റോബിൽ തന്നെയാണ് അയ്യായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ താമസ സൗകര്യമില്ല വൈകുന്നേരം ഒരു പൊക്കോണം പ്രൈസലോൺ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ധ്യാന മന്ദിരമാണ് പത്തേക്കർ സ്ഥലം വെറുതെ കിട്ടി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പലരും സഹായിക്കാൻ വന്നു പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ലക്ഷം തരാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള ഉരുപ്പടികളും ഇരുമ്പും അതെല്ലാം വാങ്ങി കൂട്ടി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കൊള്ളക്കാർ വന്ന് എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പല പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിച്ചു നമ്മൾ അഞ്ചും ലക്ഷം പത്തും ഇരുപതും ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയല്ലേ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് പോലെ ഒന്ന് പിന്നെ നെറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ആരാധന ആരംഭിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചുള്ള ആരാധന അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും കൊള്ളക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന യേശു ദൈവമാണ് മരിച്ചുയർത്ത ദൈവം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തേക്ക് യേശുവിൻ്റെ അനന്തശക്തിയുടെ അഭിഷേകം കടന്നു ചെല്ലും പൈശാചിക പീഡകൾ നിർവീര്യമാകും ഹാലേ ലുയ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കനിയായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിൻസെൻഷൻ അച്ഛൻ ജോൺ കറ്റാണ്ടച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ നമ്മുടെ രണ്ട് ധ്യാന മന്ദിരത്തിലും കൊള്ളക്കാർ കയറിയല്ല എന്നാൽ വീടുകളിലെല്ലാം അവർ ചെല്ലും ഉയർന്ന വിലയുള്ള ആയുധം വിത്ത് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെപ്പൺസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയുധവും കൂടിയാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത് കൊല്ലും കൊള്ളയടിക്കും മാറി നിന്ന് കൊടുത്തോണം അപ്പോൾ പോലീസുകാരും അവരുടെ പുറകിലുണ്ട് മൂന്നിലൊന്നോ പകുതി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടുകയല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ധ്യാന മന്ദിരത്തിലും കൊള്ളക്കാർ കയറുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതായിരിക്കണം വചന പ്രഘോഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചുറ്റും ആത്മാഭിഷേകം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാത്താന് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊള്ളക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്തത് ജനങ്ങൾ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു പ്രവചനം ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അഞ്ചോ പത്തോ കൊള്ളക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരു അമ്പതിനായിരം കൊള്ളക്കാർ അടുത്തോ അകലെയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് അവരെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക തിരുരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ കുറെ കൂടെ വിശ്വാസം ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നത് 
ഈ ജോൺ കറ്റാട്ടച്ഛൻ മാത്രമല്ല കേൾക്കുക കെനിയയിലുള്ള സാധാനം കേൾക്കാം വാകൊണ്ട് പറയുന്നത് മനു മൗനമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ വാകൊണ്ട് പറയുന്നത് സാധാനം കേൾക്കാം അവന് പിടി കിട്ടി അവൻ്റെ തലയിലോട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം വരാൻ പോകുന്നത് തിരിരക്തം കൊണ്ട് കേൾക്കണേ തിരിരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് കൊള്ളക്കാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനില്ല അവരിലെ ചെകുത്താൻ വിട്ടുപോയി നിർവീര്യമായി അതിന് പകരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് കുറെ ബോംബിട്ട് ഇവരെ കൊന്നാലോ അവരിലെ പിശ അവർ യാകും അവരിലെ പിശാജ് അടുത്ത ആളിലോട്ട് കയറും അവർ കൊള്ളക്കാരായി മാറും പ്രൈസ് ലോൺ ബോംബിട്ടാൽ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് പരിഹാരമാവില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലും തിരുരക്തത്തിൻ്റെ അനന്ത യോഗ്യതയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് യോഗം വെക്കുന്നുവോ അവിടെ തിരുരക്താഭിഷേകം കടന്നു ചെല്ലും കുറഞ്ഞൊരു കാലം മുമ്പ് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് വേദനിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഉണ്ട് അവര് നൂറു പേരെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകരിച്ചു ആയിരം പേരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു കഴുത്തറുത്തു ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് വന്ന് കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോർത്ത് നിങ്ങളും എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രശ്ന പരിഹാരമാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ വേദന യോടുകൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി പതിന് പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺവെൻറ്റിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വചന പ്രകോഷണം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണം തോന്നി ഞാൻ പോയി കിടന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മയങ്ങി പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു ബൈബിൾ തുറക്കാൻ ആരോ പറയുന്നൊരു സ്വരം കേട്ടു ബൈബിൾ തുറന്നു ഏശയ്യ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് കിട്ടി ഏശയ്യ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് അസീറിയൻ സൈന്യം ജറൂസലം വളഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയായി ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല അവർ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഒരു മാലാഖ അയച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം അസീറിയൻ സൈന്യത്തെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വധിച്ചു ആ നമ്പർ കുറിച്ച് വെച്ചു നിങ്ങൾ ഏശയ്യ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് ഈ വചനം കാണിച്ച് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നമ്പർ പറഞ്ഞ് ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റിനെ തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഇത് ഒരു ദിവസം തന്നെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതിന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടെന്നോണം ഏതാനും ആഴ്ചകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാനതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റ് എവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു മിസൈൽ വേഗത്തിൽ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു ഇത് പറയുന്നത് പ്രോഫറ്റിക് ഇന്റർസെഷൻ എന്നാണ് ഒരു പ്രോഫസ് തന്നിട്ട് ആ പ്രവചന പ്രകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് വചന പ്രകാരം ഇത്രയും പേരെ ഇത്രയും കൊള്ളക്കാരെ ഇത്രയും മത തീവ്രവാദികളെ തിരുരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശത്രുവാരാ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിശാചം അല്ലെങ്കിൽ നൊണയിലൂടെ 
പരദൂഷണം പറഞ്ഞു അത് സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടു ആ നോണ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പിശാജ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഏഴ് സമയത്തും കുറ്റം വിധിയും നുണയും തന്നെ നമ്മുടെ തലയെ കുത്തിവെക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ളത് പൊർണോഗ്രഫി നഗ്നയത്രം കാണുന്നു ആരും അറിയുന്നില്ല മൊബൈൽ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്കിയാൽ മതി കാണും തെറ്റാന്നറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ നഗ്നത നോക്കി കാണാനുള്ളതല്ല നമുക്കറിയാൻ തെറ്റാന്ന് അപ്പോ ആ നഗ്നത കാണുന്നതിലൂടെ ചകുത്താൻ കയറിയാകത്ത് എന്നിട്ടോ ഏത് സമയത്തും മ്ലേച്ഛ ചിന്ത പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൈശാചിക പീഡ സ്വയംഭോഗം സ്വർഗഭോഗം ഇതെല്ലാം സാധാൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നുണയിലൂടെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത് പാപത്തിലൂടെയും അകത്ത് കയറുന്ന പിശാജ് അതാണ് നമ്മുടെ ശത്രു ഹൗവായിലേക്ക് സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചത് ഒരു നുണയിലൂടെയാണ് ദൈവം ദുഷ്ടനാണ് ദൈവം തന്ന ആ കൽപ്പന അനുസരി അനുസരിച്ചാൽ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നരുത് നീ തിന്നാലോ ദൈവത്തെ പോലെയാകും ഒരു നുണ അത് കേൾക്കാൻ നിന്നു കൊടുത്തു അത് തെറ്റാണ് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു നുണ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത കരുണയും അനന്ത സ്നേഹവും അനുഭവിച്ചവരാണ് ജറമിയ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് കർത്താവ് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ജറമിയായിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരുളി ചെയ്തു നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ് നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലവും നമ്മൾ ജനിച്ച നാൾ തൊട്ട് രണ്ട് കണ്ണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള രണ്ട് കണ്ണ് പോലെയുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് പോലെ എത്ര കാലമായി ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും തുന്നിച്ചേർത്ത് വെച്ചതല്ല അനന്ത സ്നേഹവും അനന്ത നന്മയും അനന്തകരണീയുമായി ദൈവം തന്നതാണ് ഈ ദൈവം ദുഷ്ടനാണെന്ന് സാധാ പറഞ്ഞു തരും ആ ഒരാൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് കാനഡയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോയി ആരാണ് അയച്ചത് മിക്കവാറും ദുർമോഹം കൊടുത്ത് അയച്ചതായിരിക്കാം ജോലി കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വന്ന ആത്മഹത്യ എന്തായിരിക്കും സാത്താൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നീ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ ചതിച്ചത് സാത്താൻ ചതി സന്ദേശം കൊടുത്ത് അയച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തത് ദൈവം ദുഷ്ടനാണ് കണ്ടില്ലേ നിന്നെ അയച്ചിട്ട് ദൈവം എവിടെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് നുണ പറയുക ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് അനന്ത സ്നേഹമാണ് അനന്ത കരുണയാണ് നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഉപരി നന്മ കൊണ്ടുവരും റോമ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന തകർച്ചകളെ പ്രതി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുക സ്തുതിച്ച് ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക സ്തുതിച്ച് ഇതുപോലെ തകർച്ചയുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോട്ട ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതേത് ബലഹീനതകളുണ്ടോ ഏതേത് കുരിച്ചുകളുണ്ടോ ഏതേത് തകർച്ചകളുണ്ടോ അവയെ പ്രതി മറ്റുള്ളവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നിന്നെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ദൈവത്തെ ഒട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട പ്രത്യാശയിൽ സ്തുതിക്കുക സ്തുതിച്ച് ദുഃഖം അകറ്റുക സ്തുതിച്ച് ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക കർത്താവെ അരുളി ചെയ്താലും ദാസനിത ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്ന് സാമുവൽ മൂന്ന് പത്ത് ഒന്ന് സാമുവൽ മൂന്ന് പത്ത് കർത്താവെ അരുളി ചെയ്താലും ദാസനിത ശ്രമിക്കുന്നു ദാസീത ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം ദൈവം തരാത്ത ഒരു നന്മയും നമുക്കില്ല ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി ഗ്രഹണശക്തി ആരോഗ്യം ആയുസ് എല്ലാം ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നതാ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമേ ഇതാ ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭം തൊട്ട് അവസാനം വരെ മരണശേഷവുമുള്ളതെന്ന് നിനക്കറിയാം നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച് വഴി നടത്തണമേ ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് 
ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നീ നടക്കേണ്ട വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകായിരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ആ ബൈബിളിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കണം എല്ലാവരും ഓവർ ബിസിയാ അത്യാവശ്യത്തിന് പണം സമ്പാദിച്ചാലും പോരാ ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതുകൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വകഞ്ഞു വാരിയെടുത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം ദ്രവ്യാസക്തി വിഗ്രഹാരാധന തലയ്ക്കകത്ത് എപ്പോഴും സാത്താൻ പുതിയ ദുരാസക്തിയുടെ ആലോചനകൾ തരും ഹലേ ലുയ ക്രൈസ്തലോ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം സങ്കീർത്തന മുപ്പത്തിരണ്ടേട്ട് നീ നടക്കേണ്ട വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹലേ ലുയ പ്രൈസ്തലോൺ ജറമിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നെ വിളിക്കുക എന്നെ വിളിക്കുക നി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതവും മഹത്തമവും നിഗൂഢവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഈ വചനം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതവും നിഗൂഢവും മഹത്തമവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്തുതിച്ച് കാത്തിരിക്കണം ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയും അതോടൊപ്പം റോമ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന് നിറയും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ ആന്തരിക സൗഖ്യവും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം തകർച്ചകളെ പ്രതി ബലഹീനതകളെ പ്രതി കുരിശുകളെ പ്രതി സ്തുതിക്കുന്ന കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ ബലഹീനതകളും ഓരോ കുരിശുകളും ഓരോ തകർച്ചകളും ദൈവം അറിയാത്തതല്ല ദൈവം അറിഞ്ഞു വരുന്ന തകർച്ചകൾ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി ഹലേ ലുയ രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി ഒച്ചത്തിൽ സ്വരം ഉയർത്തി സൂചേ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ യേശുവേ 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 ഹലേ ലുയ സങ്കീർത്തനം നാപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും കൈ കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിക്കുക ഈ കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളില് കാട്ടുപന്നിയും ഒക്കെ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ പിന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട കെട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറുകൊണ്ട് വലിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് കിടന്ന് അടിച്ചൊച്ച ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഓടിപ്പോകും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കൈയടിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പിശാചിക്കളൊക്കെ ഇവ
അല്ലെങ്കിൽ പല വിചാരം ഉറക്കം ക്ഷീണം ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെയാണ് ശ്രദ്ധ തട്ടിക്കാവുന്നതൊക്കെ നോക്കും കൈ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴും കൈയടിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും പൈശാചിക പീഡകൾ നമ്മെ വിട്ടുപോകും എല്ലാവരും ഇരിക്കുക ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒൻപത് ഒന്നിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ യേശു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് സകല പിശാചിക്കളുടെയും മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു എന്താണ് ഈ സകല പിശാചിക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വെറുതെ ആർക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അലസൻ എന്നാണ് വെറുതെ പണി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആള് അലസന്റെ തല സാത്താന്റെ പണിപ്പുരയാണ് സാത്താൻ വന്ന് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് ചേച്ചി ഒന്നുകൂടെ ദുഃഖിച്ച ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ ദുഃഖം ഒരു മണിക്കൂർ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിച്ച് തന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉറക്കമില്ലാതെ കിടക്കാം കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ സാത്താൻ വന്ന് അതേ ദുഃഖം വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ച് തരും സാത്താന്റെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കി ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുവിധം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം കളയിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഴയ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഓർപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് അതുവിധം പറഞ്ഞ് കുടുക കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയോ മുഖമൊക്കെ കഴുകി എഴുന്നേറ്റ് വരാം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല യോഹന്നാൻ അഞ്ച് പതിനേഴിൽ ഈശോ പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതനാണ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കി എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പണിയുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും ഒരു കൊന്തയെടുത്തിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ചെല്ലുക പത്ത് വചനം എന്നിട്ട് പറയുക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കോടാനുകോടി മാലാഖാമാരെ അയച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഈ വചനം ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എനിക്കോ നേരിട്ട് പോകാനുള്ള അറിവോ വിവരമൊന്നുമില്ല മാലാഖാമാർക്ക് സാധിക്കും പ്രൈസലോൺ ഹെബ്രായർ ഒന്ന് പതിനാല് മാലാഖാമാർക്ക് സ്തുതിപ്പും ആരാധനയും മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഹെബ്രായർ ഒന്ന് പതിനാലിൽ പറയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കപ്പെടേണ്ട സേവകാൽമാക്കളല്ലേ അവർ മാലാഖാമാരെ ദൈവം അയച്ചില്ലേ അയച്ചോ ഗബ്രിയൽ മാലാഖെ അയച്ചോ ആ പിന്നെ ഇടയന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈശോ ജനിച്ച ആ രാത്രിയിൽ ആ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള വയലുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആടുകൾക്ക് കാവൽ കിടന്നിരുന്ന ഇടയന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് മാലാഖാമരി എന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വചന പ്രഘോഷണം എന്താ ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത എന്താണത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഈ ധ്യാനമന്ദിരത്തിന് പേരന മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ വചന പ്രഘോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്നു മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നീ ഗർഭം ധരിക്കും നമ്മൾ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഉദരത്തിലല്ല പിന്നെയോ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എവിടെയാ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരും ക്രൈസ്തലോ ഇന്നു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ബദലഹേമിലല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ യേശു വരുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ അടയാളമായിരിക്കും ചില രോഗശാന്തികൾ 
തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഇത് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയാണ് ടി വി ചാനലിലൂടെ വചനം കേട്ടാലും യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേട്ടാലും കേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ കടന്നു വരും ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറും ഒരിക്കല ഒരു വചന പ്രകോഷണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം പറയാൻ ഇടവന്നു ഒരു തളർവാദ രോഗി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തളർവാദ രോഗി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു ഒരാള് വീട്ടിലിരുന്ന ഗുഡ്നസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കാണുകയാണ് അവൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് ഒരു ഓട്ട ഓട്ടം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ തളന്ന് കിടക്കാറായിട്ട് കുറച്ചാണ് എടാ നിന്നെ കുറിച്ചാടാ പറയുന്നത് എഴുന്നേക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റു പിന്നീട് ഡിവൈനിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശയ മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് മിശിഹ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാലേ ലുയ 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 യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയ യേശയ മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വചന പ്രഘോഷണത്തിന് ഒരേ ഒരാൾക്ക് വിളി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൻ വഴിയും അമ്മ വഴിയും അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനീത്തിയുടെ മകനാണ് അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച കുറവായിരുന്നു ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് മുഴുവൻ കാഴ്ചയും പോയി ആ സമയത്ത് അവൻ പോട്ടയാശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദു വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ ചികിത്സിക്കാം കുറേ നാൾ ചികിത്സിച്ച് അവസാനത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു കൊല്ലം വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യര് പറയും അടുത്ത മരുന്നു കൂടി ഉണ്ട് അതും അപ്പോൾ ശരിയായിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനം പൂർണ്ണ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നേരമാണ് തൊട്ടടുത്ത പോട്ടയാശ്രമം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോ പറഞ്ഞാടാ നീ പോട്ടയാശ്രമത്തിൽ പോ അവിടെ ധ്യാനമുണ്ട് അവിടെ വന്നു ധ്യാനം കൂടി അവൻ്റെ ആന്തരിക കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു ശാരീരിക കണ്ണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അശേഷം കാഴ്ചയില്ല അവന് ഒരു ഹിന്ദു യുവതി ആസ്മാ രോഗവുമായിട്ട് അവിടെ വന്നു അവളവിടെ ധ്യാനം കൂടി അവിടെ സൗഖ്യപ്പെട്ടു അവിടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇവനും ധ്യാനമന്ദിരത്തിലോട്ട് വന്നു ഡിവൈനിലോട്ട് പോട്ടയെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇവൾ ഇവനെ കണ്ടു അവന് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ആരോ ഇടപെട്ടു ദൈവം ഇടപെട്ടു അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു പ്രൈസിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ജോഡി അടിച്ച് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകും പ്രാർത്ഥന നയിക്കാൻ പോകും വചന പ്രഘോഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ലപോലെ വചനം പ്രയോജനം പ്രൈസിലോ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് വചനം പഠിച്ച് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വചനം അവർക്ക് മനപ്പാട് പറയാം ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ സാജു എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് പെണ്ണിൻ്റെ പേര് മരിയ സാജു മരിയ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഹാലേ ലുയ അപ്പോൾ ആന്തരിക കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടി ദൈവിക വെളിച്ചം കിട്ടി അശേഷം പോലും കാഴ്ച ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖമുണ്ടോ അശേഷം ദുഃഖമില്ല പ്രൈസലോൺ ഹാലേ ലുയ യേശയ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ അന്തരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബദിരുടെ ചെവി ഇനി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല റൈസലോൺ ചെവി കേൾക്കാത്തവരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെവിക്കോ രണ്ട് ചെവിക്കോ ഒക്കെ കേൾവിക്കുറവ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഏതാനും പേരുണ്ട് ആർക്കോ ദൈവം കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസലോൺ കാഴ്ചയല്ല കേൾവി റൈസലോൺ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ രണ്ടു പേർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കേൾവി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് പേർക്കാവും 
നമ്മള് പണ്ട് നാഗമ്പടം മൈതാനിയില് കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ആർക്ക ആരാണ് ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു സുഖപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തേഴ് പേര് സ്റ്റേജ് വന്നു ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശേഷം സൗഖ്യം കിട്ടി മുപ്പത്തേഴ് പേര് അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകവും രോഗശാന്തിയും ആന്തരിക സൗഖ്യവും വാരി കോരി ചൊരിയുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കൈ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയും മിശിഹ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അന്തരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബദിരരുടെ ചെവി ഇനി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല മഴ സോപ്പിട്ട കാര്യം വേണ്ടി എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മിയാമിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ കാണാൻ വന്നു ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മലയാളിയാണ് ഈ പോട്ട ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് നൂറ് പേരൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ധ്യാനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കയ്യിൽ മുഴയുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് അയാൾ അമേരിക്കയിൽ മിയാമിയിലുള്ള ഭാര്യയെ വിളിച്ചു നിൻ്റെ കയ്യിലെ മുഴ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു അത് ചുങ്ങിപ്പോയല്ലോ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് യേശുവേ ആര് വിളിച്ചാലും അവിടെ അവിടുന്നുണ്ട് അനന്ത സ്നേഹം അനന്ത ശക്തി അപ്പോൾ അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബദിരുടെ ചെവി ഇനി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുത്തിച്ചു ചാടും മെക്സിക്കോയില് ഞങ്ങൾ നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട് ധ്യാനം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് അരമണിക്കൂർ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തല്ല അവിടുത്തെ മെക്സിക്കോ മുഴുവനുള്ള കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെ കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും യേശു ഏക രക്ഷകൻ ലോക രക്ഷകൻ അവിടുന്ന് മറ്റൊരുവിലും രക്ഷയില്ല ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീൽ ചെയർ വീൽ ചെയർ എന്നല്ല വാക്കർ വർഷങ്ങളായിട്ട് വാക്കറിൽ നടക്കുന്ന പതിനഞ്ചോ പതിനേഴോ വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് വാക്കൽ തട്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നു പ്രൈസിലോ ഹാലിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജോർജ് കണിച്ചായി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ജോർജിന് ഒരു ടോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ശക്തമായ കാലുവേദന വന്നു അപ്പോൾ ജോർജ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കോ കാലുവേദനയുള്ളവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലെ വടിയും കുത്തി വന്ന കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവനെ രണ്ട് വടിയും ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഓടി നടന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു ചാടും ഹലിൽ വയ്യാം മൂകൻ്റെ നാവ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഗാനം ഉതിർക്കും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഉറവകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സ്തുതിപ്പ് വചനം പഠിച്ച് വചനം കുറിച്ചെടുത്ത് വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഉറവകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മരുഭൂമിയിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകും തപിച്ച മണലാരണ്യം ജലാശയമായി മാറും ദാഹിച്ചിരുന്ന ഭൂമി അരുവികളായി മാറും എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോക രക്ഷകൻ ഏക രക്ഷകൻ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് പന്ത്രണ്ട് ജന്മനാ മുടന്തനെ പത്രോസും യോഹന്നാനും ജറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞു പൊന്നും വെള്ളിയും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ എനിക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയല്ല അവൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചങ്ങ് പൊക്കി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മുടന്തുള്ള കാല് മറ്റേ കാല് പോലെ ആയി 
അവൻ നടന്നും ഓടിയും ചാടിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഓടിക്കയറിയത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഓടാനും ചാടാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷ തിണ്ടുന്ന മുണന്തനാണ് എല്ലാവരും അവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇത് ഇവന്റെ കഴിവല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ യോഗന്റെയും പരിപാടിയാണ് അവര് വണ്ടടിച്ച് അവരുടെ ചുറ്റും നോക്കി ഉടനെ കർത്ത പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയം പ്രസംഗിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തൂക്കി കൊല്ലുകയും പിതാവായ ദൈവം ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്നിട്ട് പത്രോസ് അതിഭീകരമായ ഒരു വചനം കൂടെ പറഞ്ഞു അത്യന്ത്യം മൂല്യമുള്ള പരമപ്രധാനമായ ഒരു വചന സന്ദേശം പറഞ്ഞു മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല പാപമോചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം നിത്യജീവൻ യേശുവിൻ്റെ യോഗ്യതയാലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ തൊഴുകെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് പതിനാല് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകരക്ഷകനായി അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതറിയുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകരക്ഷകനായി അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളതറിയുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയ യേശു ലോകരക്ഷകൻ യേശു ഏകരക്ഷകൻ പ്രൈസ്തലോൺ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കർത്താവ് യേശുവിനെ കർത്താവായി നാഥനായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കണം തലയിലല്ല മനസ്സിലല്ല ദൈവം അയച്ച തൻ്റെ ഏകപുത്രനായ കുരിശിൽ മരിച്ചുയർത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം തല അപകടം പിടിച്ചതാണ് പലപ്പോഴും ഈ തലയിൽ സാത്താൻ നുണയും ദുഃഖവും നിരാശയും എല്ലാം കുത്തിവെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരണം വചനമില്ലാത്ത തലയാണ് പ്രൈസ്തലോ അതെന്താത് വചനം പഠിക്കാൻ സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല പ്രൈസ്തലോ ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആദ്യത്തെ ദശാംശം സമയത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറ് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നിരിക്കുക ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചുപോയി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നു അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ആർക്ക് കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം അത് എപ്പോഴായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിരിക്കണം ഹലോ ലുവിയാ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എപ്പോഴാന്ന് പറയാവും അധികാലത്തുള്ള സമയം ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ഒക്കെ ചിലർ വൈകുന്നേരം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ ആറു മണി ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ടി വി സീരിയൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ കയറാൻ പോകുന്നത് ശത്രുവായ പിശാജാണോ കയറുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വിലയിരുത്തി നോക്കണം ദൈവകൽപ്പന ലംഘനം ടി വിയിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം ബലാത്സംഗം കൊലപാതകം ഇത് കണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അനേകായിരം അനേക ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണം ഇല്ലാത്ത നോണക്കഥ എഴുതിയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും കൊടുത്ത് ആ വ്യഭിചാരവും ബലാത്സംഗവും 
കൊലപാതകവും ചാവുട്ടും തൊഴിയും എല്ലാം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സലിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മ നൊണക്കഥ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിപ്പിച്ച് ജനകോടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അനേകായിരം അനേക ലക്ഷം പേരെ യേശുവിന്റെ തിരിരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം ഹലേ ലുയാം പ്രൈസലോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ചാണ് നോണക്കഥ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കഥ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയവരും അഭിനയിച്ചവരും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും അതറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഥ ഉണ്ടാക്കിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ പാടില്ല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം യേശുവിൻ്റെ തിരിരക്തത്താൽ ഇവരെയൊക്കെ കഴുകണമേ തിരിരക്ത കടലിൽ മുക്കണമേ കഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പ്രാർത്ഥന എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് മരിച്ചുയർത്ത യേശു എന്താ ചെയ്യുന്നത് റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അവൻ മരിച്ചുയർത്ത് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാം യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാം ഹെബ്രായർ ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായി അവൻ അവർക്കു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഈശ്വർ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തും തിരുവോസ്തിയിലും ഇരുന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണ് ദിവികാരണി ആരാധനയിൽ യേശു എഴുന്നുള്ളി ഇരുന്ന് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചില്ലറ കാര്യം സാധിച്ചു തരണേന്നല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ എഴുതി വെച്ച് സമർപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അതും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഞങ്ങളെക്കാൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളും അനേക ലക്ഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അവരുടെ മേൽ കനിയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പ്രേക്ഷിതരാക്കണമേ ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം പ്രൈസലോൺ ഹാലേ ലുയാം രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ യേശുവേ സ്തോത്രം ഹാലേ ലുയാ യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ യേശുവേ നന്ദി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രൈസ് ദലോ പ്രൈസ് ദലോ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പത്ത് മാസം മുമ്പ് വീണ് പരിക്ക് പറ്റിയവ ആരെയോ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കേട്ട കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുക യേശു മരിച്ചു ചേർത്ത് ലോകം മുഴുവനും സന്നിഹിതനാണ് തിരുവോസ്തിയിൽ സന്നിഹിതനാണ് ദിവികാരണി ആരാധനയിൽ സന്നിഹിതനാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് യേശു ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയും നമ്മളെപ്പോലെയും നമ്മളെക്കാളും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പാപത്തകർച്ചയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു നമ്മളും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അനന്തമായ യോഗ്യതയിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ രക്ഷയെത്തും സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്ത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമം എന്നതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയുടെ സ്തുതികളും ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം എത്തുന്നു നമ്മുടെ സ്തുതിപ്പും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം എത്തും 
നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി വരെ പോയല്ലേ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകും പ്രൈസ് ലോൺ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവന്റെ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലലുയ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ മുൻഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ പുറകിൽ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് ഒക്കെ വരിക അപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവതിയുവാക്കന്മാരും അവരും മുന്നിലേക്ക് വരാം മുന്നിലേക്ക് വരിക മുന്നിലേക്ക് വരിക വശങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മുന്നിലേക്ക് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരിക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം അടുത്ത് നിന്നേ ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ കയറി നിന്നേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായക്കൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറയും ബുദ്ധി തെളിയും അനുസരണശീലം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ നിഷേധ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വരും പരമാവധി മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നേ പരമാവധി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നേ അവിടെ നിൽക്കുക വശങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് ഈ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക ഈ സമയത്ത് വലിയ കൃപയും അവശയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടും അവിടെ ബാക്കി മുതിർന്നവരെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മള് കൈകൾ രണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമൃദ്ധമായി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേലും യുവജനങ്ങളുടെ മേലും ഭക്ഷിച്ച് ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുവാനും അവരുടെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖം നിരാശ പഠിക്കാനുള്ള വിഷമം പഠിച്ചു തോർത്തിരിക്കാനുള്ള വിഷമം ചിലപ്പോൾ ചില ദുസ്തഴക്കങ്ങൾ കിട്ടിയത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് പെരുമാറിയത് വേദനിപ്പിച്ചത് കളിയാക്കിയത് ദുരുപയോഗിച്ചത് ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അനന്ത സ്നേഹം വന്നു നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിറയണം ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയണം തിരിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകപ്പെടണം കൈതാത്തി പിടിക്കാം കൈകൂപ്പി പിടിക്കാം ലൂക്ക രണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു യേശു പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കണം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആരായണം അതിനു വേണ്ടി ധ്യാനം കൂടണം ബൈബിള് വായിക്കണം നല്ല വചനം കണ്ടാൽ നമ്മളെ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കുറിച്ചെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഏറ്റു പറയണം ഈശോ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലും ചുറ്റുമുള്ള അനേകായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേല് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേല് യുവജനങ്ങളുടെ മേല് വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇടതുകരം ചങ്കിൽ വെച്ച് വലതുകരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ചുറ്റുമുള്ള ഒരു അമ്പതിനായിരം അഞ്ച് ലക്ഷം യുവജനങ്ങളുടെ മേല് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മേല് അവർ യേശുവിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴുകപ്പെടട്ടെ തിരക്ത കടലിൽ ഏവരെയും മുക്കണമേ ശരീരവും മനസ്സും ഓർമ്മകളും അവിടെ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എനിക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല എനിക്കൊന്നിനും പറ്റുകയില്ല അതെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ ദുഃഖം മാറിപ്പോകട്ടെ സന്തോഷം വന്നു നിറയട്ടെ സ്നേഹം വന്നു നിറയട്ടെ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി 
വലതുകരം ഉയർത്തി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ ഇന്നുവരെ നമ്മളെ പരിപാലിച്ച അവർക്ക് അവരെ ബഹുമാനിക്കാനും അവരെ അനുസരിക്കാനും അവരോട് ചേർന്ന് ഉയർന്ന നല്ല പഠനങ്ങളും ആത്മീയമായും വളരുവാനും ദൈവം അവരോട് ചേർന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കൂടുതൽ നന്മ ആരോഗ്യം രോഗശാന്തി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള വരദാനങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ വലതുകരം ഉയർത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് രോഗമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കൊടാനുകോടി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ലോകം മുഴുവനിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാപമോചനം രോഗശാന്തി ആന്തരിക സൗഖ്യം വർഷിക്കണമേ ലോകമെമ്പാടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഈ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന മന്ദിരത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും ഡാനിയൽ അച്ഛനോട് ചേർന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആനന്ദിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആനന്ദിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുന്നുണ്ട് ദൈവം ഓരോ പുതിയ ശുശ്രൂഷകരെ ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി ഉയർത്തുന്നതിൽ അത് നല്ല ദൈവത്തിന് ആയിരം ആയിരം പതിനായിരം പതിനായിരം കൊടാനും കൂടി നന്ദി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പുകൾ വചനം കൊടുക്കുക വചന കടലാസുകൾ മാസികകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷിതലയും ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിക്കാം സമർത്ഥമായ ദൈവാനുഗ്രഹം ആശംസിക്കാം ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ഹാലലുയ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കം പ്രബലച്ചനെയും ബ്രദർ ജോർജ് കുട്ടിയെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കാം അച്ഛനെ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്താണ് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എത്തി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു നമുക്ക് ഈ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് ഉള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി മാത്രമാണ് അച്ഛനിവിടെ എത്തുന്നത് അച്ഛന് അനേക നാളുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സമയം ഇതാണ് ഈ സമയത്ത് അച്ഛനെ സമർപ്പിക്കാൻ നയക്കം പറമ്പൽ അച്ഛനെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ വിനസേഷ്യൻ സഭയെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും സമർപ്പിച്ച് വലതുകരം ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 ഭർത്താവേ ആരോഗ്യം അഭിഷേകം ശക്തി തീഷ്ണത വലിയ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിറയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി 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 ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ നന്ദി നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയം ഒരുക്കിത്തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് അച്ഛന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കാം ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബങ്ങളുടെ വിടുതലിനു വേണ്ടിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം അവരുടെ ബുദ്ധി ഓർമ്മശക്തി ആരോഗ്യം ആയുസ് ഇവയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഭൗതികമായി വളരുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ അവർ ആത്മീയമായി വളരാൻ നമ്മൾ ഈ ബലിയുടെ നിയോഗം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം കോടാനുകോടി കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വിട്ടു മാറുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ബലി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു അനുഭവം പെട്ടെന്ന് പറയാം ബലിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബം അനേക നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു വിടുതലും കിട്ടാത്ത ഒരു കുടുംബം 
ആ കുടുംബം എന്നോട് വളരെ സ്നേഹവും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബം അവർ ഒത്തിരി കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറയുന്ന പക്ഷേ ഒരു മാറ്റവും ആ കുടുംബത്തിലില്ല ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥന് ഒരു പത്തൊമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മര മരണ മരണത്തോടടുത്ത് ആ ആ അപ്പന് വേണ്ടി ആ അപ്പൻ്റെ മകൻ കല്ലറയെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ആറ് ആശുപത്രികളിൽ വെച്ച് ഈ മനുഷ്യന് രോഗീലേപനം കൊടുത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷയെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അതായത് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിന് വയ്യ മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നു ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് തന്ന പ്രേരണ ശക്തമായ ഒരു ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിൻ്റെ മേഖല ഈ കുടുംബത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചില ആ വിചാര ബന്ധങ്ങൾ ആ ആ മേഖല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തോട് ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ആ ദേവാലയത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളൊരു ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ വരാൻ സൗകര്യമില്ല ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാനും നമ്മുടെ പാട്ട് പാടുന്ന പോളസൺ ബ്രദറും പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് പേരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഓർക്കണം ഏത് സമയത്താണ് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ആർക്കും തന്നെ ഈ ബലിയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വയ്യാതെ കിടക്കുന്നു അവിടെ കുടുംബത്തിൽ അവരെ നോക്കാൻ ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ ആ കുടുംബത്തിൽ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അവർ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനേക അനുഭവങ്ങളിലെ ഒരനുഭവം പറയുകയാണ് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് ബലി അർപ്പിച്ചു ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബലി അർപ്പണം അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ ആറ് ആശുപത്രികൾ എഴുതി തള്ളിയ ഈ മനുഷ്യൻ അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ആ കുടുംബത്തിലെ രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ട് അതോടുകൂടി ഇന്നും എനിക്ക് ആ വീടിനെ അറിയാം അതോടുകൂടി ആ രോഗ പരമ്പരകൾ അവസാനിക്കുകയും മകൻ്റെ ബ്ലഡിലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വിട്ടുപോവുകയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ കെട്ടും കർത്താവ് അഴിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര ബലി അർപ്പിച്ചു ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിയോഗം ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളിത് വിശ്വസിച്ചോ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആയിരം കുർബാന അർപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ആയിരം ബലി അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ ബലി കണ്ണുനീരോടെ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആഭിചാര മന്ത്രവാദ ബന്ധനങ്ങളോ അത്തരം ബന്ധങ്ങളോ അത്തരം അവിശ്വാസമോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ആജീവനാന്തം മുട്ടയിലിഴയാൻ നടക്കരുത് അതിന് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ യേശുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ജർമിയായിലൂടെ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ് കുരിശിൽ യേശു അർപ്പിച്ച കാൽവരി ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ശക്തി അനന്തമാണ് ചെറുതല്ലത് അനന്തമാണ് അതിൻ്റെ യോഗ്യത വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് അനന്തമായ യോഗ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാൽവരി ബലിയർപ്പണത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ആ അനന്ത യോഗ്യതയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും മാറും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ചൊത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നട്ടുച്ച സമയമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശോ കുരിശ് തറയ്ക്കപ്പെട്ടത് എത്ര മണിക്കാണെന്നറിയാമോ എത
അത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ഇപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വേണോ അതാ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒത്തിരി ചോദിക്കാതെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയട്ടെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മക്കളും വിശുദ്ധരാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നടന്നിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അതായത് കർത്താവ് എൻ്റെ എൻ്റെ തലമുറയിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അസാധാരണ ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തിയുള്ളവരായിട്ട് മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നും പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനിടയാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുക രണ്ട് നില വീടുണ്ടാവട്ടെ ബെൻസുകാരുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം അതെല്ലാം തന്നെ വന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടരുത് പക്ഷെ ആ ആത്മീയ മേഖല ശരിയായാൽ ഭൗതിക മേഖല ശരിയായിക്കോളും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മീയ മേഖല ശരിയാവണം അപ്പോൾ ഭൗതിക മേഖല എല്ലാം ശരിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആത്മീയ കൃപകൾ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപ കിട്ടട്ടെ വചനം വായിക്കാൻ കൃപ കിട്ടട്ടെ വചനം പഠിക്കാൻ കൃപ കിട്ടട്ടെ പ്രേക്ഷിത വില ചെയ്യാൻ കൃപ കിട്ടട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ ചോദിക്കും മക്കളൊക്കെ വിശുദ്ധരാവട്ടെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരാവട്ടെ മക്കളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവ ശുശ്രൂഷകരാവട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീയ മേഖല ശരിയായാൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ നിറയട്ടെ അവരൊരിക്കലും ഒരു പാവം ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ദുരുപയോഗമോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയം നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ശക്തിയോടെ ഹാലലുയാ 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 പരിശുദ്ധ ഭഗവാനയുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവിടെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മൗനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട് ഒന്നും വിട്ടുപോരുത് കണ്ണടച്ചിരുന്ന ഈശോയോട് ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെ ഓരോ മേഖലകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് 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 പ്രാർത്ഥിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ള മേഖലകളെല്ലാം സംസാരിക്കാതെ മക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാം എന്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മേഖലയെല്ലാം സമർപ്